ഹായ് ഞാൻ മാത്സ് ഗുരു സലീം ഫൈസൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പുതിയൊരു ഭാഗമാണ് ആൽജിബ്ര ഓഫ് അൻ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പേന റെഡിയാക്കി വെക്കുക എഴുതാൻ തയ്യാറായിട്ട് റെഡിയാണല്ലോ ഓക്കെ തുടങ്ങാം എട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല് എക്സെട്ര ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരേ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ നമ്പർ എത്രയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് അപ്പൊ ഇലവൺ എയ്റ്റ് കുറച്ച് അവധി ആൻസർ ത്രീ കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് നോക്കുക സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ കൂടെ ത്രീ ആഡ് ചെയ്താണ് ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടിയത് ഇതിലെ തേർഡ് ടേം ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഈ ഫോർട്ടീന് കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ കൂടെ രണ്ട് തവണ ത്രീ ആഡ് ചെയ്താണ് ത്രീ ത്രീ ഫോർത്ത് ടേം കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് തവണ ത്രീ ടൈംസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താണ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം കിട്ടുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ കൂടെ ഫോർ ടൈംസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻത്ത് ടേം കിട്ടുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വന്റി സെവൻ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ അതേപോലെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ എത്രയും നോക്കുക കേട്ടോ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ടേം ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ കൂടെ എത്ര തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം ശരിയാണ് നയൻറ്റി നയൻ ടൈംസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കിട്ടുന്നതാണ് ഹൺഡ്രഡ് ടേം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻത്ത് ടേം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ടേമിന്റെ കൂടെ എത്ര തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം ആൻസർ നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ ആണെങ്കിൽ എൻ ആകുമ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ സോ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു ഡി എൻ ഡി എൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ഡി മൈനസ് ഡി അതിന് ഈ എഫ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേമിന് എട്ടിന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊരു ആൽജിബ്ര ഏതൊരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ഏത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലും ബീജ കിട്ടും ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് എൻ ഡി മൈനസ് വൺ ഡി അതൊരു ഓർഡർ എഴുതിയാൽ എൻ ഡി ആദ്യം എഴുതുന്നു എഫ് മൈനസ് ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ജനറൽ സീക്വൻസ് ഏത് ടേമും കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു മാർഗമായി നമുക്ക് ഇതിനെടുക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് ആൾജിബ്ര ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൾജിബ്ര ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ ഇസ് ബി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് പൊതുവ്യത്യാസമാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിലെ ഏത് ടേമും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു സീക്വൻസ് വന്നു ടെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ടു എക്സെട്ര ഇതിന്റെ എക്സ് എൻ എന്തായിരിക്കും ഫോർമുല ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആണ് ടെൻ മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ആണ് സിക്സ് അപ്പൊ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഇതിന്റെ ആൽജിബ്ര ഈ ആൽജിബ്ര കിട്ടിയാലുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ടേമും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ എന്നിന്റെ പ്ലേസിൽ വൺ കൊടുക്കാം സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ ആണ് ഈ എന്നിന്റെ പ്ലേസിൽ ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടി അങ്ങനെ ഏത് ടേമും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസിലെ സെവൻത്ത് ടേം കാണാൻ എളുപ്പമാർഗം സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിലെ ഏത് ടേമും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഹൺഡ്രഡ് ടേം ആണെങ്കിലോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഇങ്ങനെ ഏത് ടേമിനെയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ
പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു സീക്വൻസ് വന്നിട്ട് സെവൻ ട്വൽവ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അരിത്തമത്തിക് സീക്വൻസ് ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ആണ് ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഇതിലെ ടേംസിനെ നമ്പറുകളെല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതിന് പ്രത്യേകം നമുക്കറിയാം ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ ഫൈവ് സാർ ഫൈവ് റിമൈൻഡർ ടു ഇവിടെ ടു ഫൈവ് സാർ ടെൻ റിമൈൻഡർ ടു ത്രീ ഫൈവ് സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ റിമൈൻഡർ ടു ഈ റിമൈൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഒരേ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നോക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എക്സ് എൻ എന്താ ആൾജിബ്ര എന്താ ഇതിന്റെ എക്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡി എൻ ഡി എൻ പറയുമ്പോ ഫൈവ് എൻ ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് എഫ് സെവൻ മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് എൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നോക്ക് ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീക്വൻസിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്ന റിമൈൻഡർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കോമൺ ഡിഫറൻസും റിമൈൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസിന്റെ ആൾജിബ്ര കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ വരുന്നത് ടു ആണ് അപ്പൊ ഈ സീക്വൻസിലെ ടേംസിനെ എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ സീക്വൻസിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശ്രേണിയിലെ ടേംസിലെ എല്ലാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടു റിമൈൻഡർ വരും അതായത് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടു റിമൈൻഡർ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഈ സീക്വൻസിൽ ഉള്ളൂ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടു റിമൈൻഡർ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഈ സീക്വൻസിൽ ഉണ്ടോ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഈ സീക്വൻസിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ വരുന്നത് ടു ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം ടു ഫൈവ് സാർ ടെൻ ആൻസർ സീറോ സീറോ റിമൈൻഡർ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഈ സീക്വൻസിലെ ടേം അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഇതിലെ ടേം ആണോ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടുവിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനം റിമൈൻഡർ ടു വരെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഈ സീക്വൻസിലെ ടേം ആണ് അപ്പൊ ഒരു നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ സീക്വൻസിലെ ടേം ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ഐഡിയ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ഐഡിയാസ് ആണ് ആ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ട് അത് ഐഡിയാസ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സിക്സ്ത് ടെം ഓഫ് എൻ ഐറ്റമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇസ് ഫോർട്ടി ടു ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആറാമത്തെ പദം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് അതിന്റെ പത്താമത്തെ പദം ടെൻത്ത് ടെം സെവന്റി ആണ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് കണ്ടെത്താനുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ് എൻ ആൾജിബ്ര അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിതം എത്രയാണ് ഈ ബീജഗണിതം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് ടേം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിന്റെ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് കണ്ടെത്താം ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഈ സീക്വൻസിലെ ടേം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാ ആളുകളും ഈ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നൂറ്റി അൻപത് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം പുതിയ ഒരൊറ്റ ഇനിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കൂടെയുള്ള അതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് ഇവാലുവേഷന് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എസ് എൽ സിക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ അതിന്റെ സ്റ്റൈലുകൾ എന്താണ് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം റെഡിയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു തുടർച്ചയായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം സെക്കൻഡ് വീഡിയോ കാണാം ആ രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം വീഡിയോ കാണുന്നതിനിടയ്ക്ക് ആവശ്യം തോന്നുന്ന സമയത്തെല്ലാം പോസ് ചെയ്യാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവാം അങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക അതിനുശേഷം ഫോളോ ചെയ്ത് വരാം ഓക്കെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്